有什么情况？不是说好尽早退房的吗？再去催一下。好嘞。客官，都快晌午了，您今儿还退房吗？客官，您在吗？这间房已经订出去了，让他赶紧结账走人。我敲了半天了，里边没人应我以为他们是夫妻，就没多问。他们脸蒙的挺严实的，穿的倒是很普通。你就没看清他们的脸？我这店这么大，来来往往的客人这么多，我一个个都要看清楚脸。我这生意还做不做了？哟，那你说说，这个没脸的男的，他的衣物里竟然没有一文钱，是为什么呀？我看是你把值钱的东西全都拿走了吧？这不会是个黑店吧？店里卖的是人肉吧？啊？是不是把你男人剁了也做人肉包子了？是不是啊？<笑>是不是呀、啊？说呀！说呀！说呀！说呀！不说话，不说话就是承认了呗。<笑>大理寺的案子何时轮到禁军插手了？啊！我说你们几位可真有空啊！大白天的不去巡街，反倒跑来扰民，敲竹杠是吧？要多少？要多少？有多少？怎么回事？这么多人，干嘛呢？得罪了。好呀，萨摩，快跟我走！啊，快点！什么案子啊？三品大夫唐东里的独生女失踪了。失踪啊？对，希尔可是个杀人案，脸皮都被人给剥下来了。那个案子先验完尸再说。唐大夫私下委托我们，今天无论如何要把阿兰姑娘找到。阿兰，你们说的是阿兰吗？昨天晚上。昨天晚上那个男人说的，就是阿兰。阿兰，昨天晚上阿兰一个蒙面男子过来敲门。阿兰，看打扮像个富家子弟。这房中的女子行迹也十分诡异。自打住进来，大门不出，二门不迈，不吃不喝的。昨天晚上我实在是好奇不过，就隔着门缝偷看，发现他正躲在屋子里化妆呢。脸色红肿，眼神凄怨，照镜子那个眼神啊，就像镜子里面是他的仇人一样，太瘆人了。直到昨晚，那蒙面的男人来找他
，进屋以后就再也没出来。唐大夫嘱咐过，生不见人，死也要见尸。切，既然阿兰两天前就已经失踪了，怎么现在才让人查、啊？前两天唐家自己也在找人，他们不想张扬。要知道，跟阿兰定亲的可是文丽。嗯、啊，文家公子啊？对啊，文家可是开国重臣，待会儿别乱说话啊。那天我们家来了点南国的鲜荔枝，我就说呀，让阿兰送去给文公尝尝。正好也看看他身体怎么样了。午时，他从文家出来，就此没有踏进这个家门。我让人查了，有人看见我们家的轿子从文家走了，再问就没有线索了。这唐姑娘的婚期是定在……本来说好是十天之后，文家传话说，文公的病啊快不行了，得有个红事啊冲冲喜。非要把喜宴提前。前天我去文家跑了一趟，老文呐、啊，他眼睛都睁不开了。我能说个不字吗？那唐家有什么仇人吗？您觉得的，可能的，会不会是人家复仇啊？我平素为人耿直，得罪了谁也不一定。我想会是贼人绑架，但他们抓走了阿兰。总得有个目的呀、啊，不管是求财，还是报复，那总会让我们知道啊。这都整整两天了，一点线索也没有。既然是婚前绑走了唐姑娘，那莫非是他的仰慕者？胡说！我家阿兰温良贤淑，怎么会是那种招蜂引蝶的女子？啊，我不是那意思。呃，你家中可有唐姑娘的画像？有，哎，你去拿来给官人看看。主人，你看仔细，出事当晚，房中的女子是不是她？眉眼像，发饰也像，没错，就是他。有没有这种可能？这个阿兰不想嫁人，便把未婚夫约出来，谋杀、剥皮，然后逃跑。这个文大公子沉迷酒色，声名狼藉。阿兰因为这桩婚事心生忧虑，也正常。但是一个弱女子又出身书香门第，下手怎么会如此狠毒？一个弱女子逃不远，现在关键是先得搞清死者是谁。你们家主人呢？哦，我家主人重病缠身，不便见客。那你这是带我们去？哦、文夫人在。我家乡在你们大唐之西，你们刻意叫我的本名二朱里。文夫人，在下大理寺少卿李治，因查案需要，想见见文家的二位公子，不知可否方便？当然可以。二公子正在跟下人发脾气，大公子长居登州，但是在半个月前，他会了长安，就住在城东的别馆。您上一次见到大公子文丽是什么时候？大概三四天前吧，怎么了？我们怀疑他有危险。有危险？他没事吧？别着急，我们现在就去别馆，去了给你带消息。你可知文丽身上有什么胎记吗？胎记？我不太清楚，因为他们俩是大夫人所生，我在温家待的时间也不长。你你问这个干什么？我们再追查一句
，被剥了面皮的无名男尸。婚礼，他他不可以有事，否则可怎么跟他爹交代啊？我爹的病治不好，你们谁都别想活。文涵，文涵，滚，滚出去！太没有教养。呃，没事儿，二公子担心主人的身体正在气头上，咱们走吧。实在不行，我就翻墙进去吧。请问你找谁？请问文公子还在吗？在啊。那还活着吗？我活着呀。啊？<笑>没关系，我这还会点外加功夫的，所以谁想杀我还费点劲呢。我们白担心一场，一会儿三炮回去给文夫人报个信。尔朱离。我们刚去过文家，他一直担心你，是吗？你那小弟脾气可够暴躁的呀。他自幼学医，为人宽厚，最近也不知怎么了，风性大发。他把贴身侍女啊都赶跑了。吕涛从小跟着他，忠心耿耿，任劳任怨。可惜呀、啊。有一件事情我有点好奇，呃，但是可能有些冒昧啊。你问吧。你为什么不回家住呢？毕竟文公身体不是太好，不是吗？说实话，我跟我父亲并不亲近。早些年少不经事，闯了不少祸，差点被我爹逐出家门。我四年前去邓州做事，取了功名才敢回长安。哎，对了，明天是我大喜的日子，你们也来吧。我文某能交到你们这样的朋友，是我的荣幸。请，里面小酌几杯。好啊。死者后脑有伤，疑似撞击或是顿悟重击，死亡的原因呢比较常见。但是，这种剥皮手法却是匪夷所思，精彩绝伦呐、啊！你看，死者的脸上神经萎缩，血液凝固，双颊与颈部有麻药的残留，说明凶手在动手之前。说明凶手在动手之前，先用麻药敷脸，麻痹的神经再用冰敷，待血液迅速凝结之后，立马下刀，在血液恢复液态之前，切下面皮，刀口整齐，脉络清晰，下刀稳准狠，技法如神，佩服啊，佩服啊！长安城能做这件事的有几人？闻所未闻。再想想，仔细的想想，如果。你肯牺牲自己，让我做一次活体实验，说不定我可以。嗯、大，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，小，摸条什么鱼？蛇特别足的鱼，手里拿着个偷来的钱袋，是条滑溜鱼。赵茂儿今天买酒阔气得很，还跟我东家打听了，哪儿多少和田玉价高。滑溜鱼，滑溜的很，混坝子口那块地儿的。带我下水。嗯，赏你的。他不是犯了什么案子吧？杀人案，你信不？<笑>不信。就赵猫那个胆子，最多偷个钱袋子。你让他杀只鸡，哭给你看
。哎，我钱袋呢？啊哈，李少卿，没事儿，你跟四娘这么熟，她不会杀你的。谢谢紫苏姑娘。我们再去趟唐家。你坐下吧。是。我叫小云，跟小四一起陪着阿兰已经有八年了。可是小四那天和阿兰出去之后，也没再回来。你不要害怕。跟我们说一下，有哪些人对唐阿兰还有心思？我知道一些。和阿兰有婚约的是文家大公子，可是文家二公子也在追求阿兰。文涵。是，二公子给阿兰画过很多画，还买了小猫眼的发簪，都是让我带给阿兰的。两个人时常有书信往来，吟诗作对，所以我感觉阿兰也喜欢二公子。每次提起与文大公子的婚约，都会泣不成声。你这是帮了大忙了，奴婢不敢。怎么了？主人说，阿兰大婚之前回不来，我们都得挨板子。什么？主人还说，总之这门亲事不能出错，不能推迟。如果出了岔子。非但误杀，连命都保不住了。文家人真的得罪不起，二位官人，可一定要为我们做主啊！好嘞，下一个。老板，嗯，这多少钱？我看看啊。看都不让看呀、啊！我偷的吧？我哎。捡的，捡的，在嘴硬，我马上报官。偷偷的，哪儿偷的？死人身上吧？不不不不不不，赵猫儿，你的脚印留在作案现场了。那个，知道官府会怎么说吗？我进去的时候，他就已经死了。赵猫儿，你不怕死人？我，我，我当时喝了点酒，趁着酒劲儿，我就把钱袋给拿走了。不拿白不拿，你不怕厉鬼找你报仇吗？啊，呃，不不不，那个那个，呃，千年大老爷，三千在上，真不是我，真不是我呀，我真没有杀人，我没有杀人啊！就这么点胆子啊？我问你，你没被那张脸吓湿裤裆？是是是什么？剥了皮的脸啊？哪儿啊？哎，那你见到的死人什么样？挺挺清秀的，然后跟个娘们似的。你当真进的是四娘的凡舍？呃，对对对就是大婚了，你就乖乖听话。事成之后，我自然不会亏待你的。主人，主人，主人，快开门啊！主人，半夜三更的叫什么呀？阿兰回来了。啊？阿兰回来了？快、嗯、快！时辰了，阿兰
，你说句话吧。阿兰，你让我们怎么办呢？啊？明天文家就来迎亲了，你这……不然咱们退一退吧。哎呀，人家那边得给文老冲冲喜，你说，你说咱们这儿啊，能有什么理由呢？怎么能说推就推？你说咱们唐家的脸面何在呀？啊！哎呀，阿兰呐，你明天能行吗？你看，呃，我觉得呀，阿兰心里边喜欢文公子，这也都深了，呃，不然就歇歇吧。好生服侍、啊，是，主人慢走。夫人，走。阿兰，穗儿怎么没跟你一起回来呀？阿兰，阿兰，你倒说句话呀！阿兰，你受风寒了，滚开！扫墓，嗯，来壶酒。哎，阿兰昨晚回家了，下午在文家摆婚宴，咱们去吗？这么一个书香门第的大才女，竟然为了老爹的仕途，居然嫁给这么一个浪荡子女，可怜了，真是可怜，可可笑了，太可怜。文家的实力，这婚礼的排场也太小了吧？说的是啊，就是。哎呀，听说呀、啊，是为了给文公冲喜，临时办的。嗯、是吗？儿媳妇，我还听说了，文公病重，由文夫人主婚，说什么婚礼习俗终其合璧，这太扯了。就是啊，是，这是什么？这是什么道理？哎，你看看这个。哦，好大的宅子啊！真不愧是文公公啊！啊，过来！哎呀，我告诉你啊，一会儿千万别手痒啊！哎呀，我知道，我知道，我不会乱碰的。待会儿给我仔细辨认。哎，有有。李哥，这不是萨木公子和李少卿吗？恭喜恭喜啊
。哎呦，我们得到我们公子的邀请，怎敢不遵命前来赴宴呢？哦，昨天麻烦你们帮忙带信了，我二助理应该敬你们一杯。客气。嗯、呃，怎么没见着我二公子呢？呃，刚才在这儿，可能在前厅，你去那儿找他吧。啊，我们昨天来拜访他的时候他不在，所以我们去看看他吧。好，我们去找他。好。恭喜恭喜恭喜啊！恭喜啊！哎，你别等我，欢迎新郎与新娘入场。下面，一拜天地。赵猫呢？送入洞房。好。恭喜恭喜啊！这婚礼很有特色啊！谢谢。以后如果你结婚，我也给你办一个。啊？不好了！不好了！二公子的马在外面发了疯，又乱踢又乱撞的。怎么出这个人啊？咱俩从小一起长大的，小时候啊，你总是追着我乱打乱闹，怎么现在你我成了夫妻，反倒害羞起来了阿兰，让我看看你。你怕我？
刚才死的那个不是文涵，那是谁？只是个替死鬼罢了。真正的文涵已经死在凡舍。你怎么知道？他的玉佩和钱袋是赵猫儿偷的。他当时潜入房间的时候，尸体还没被剥下脸皮。结合出入时间和验尸的结果，可以断定，死者必是文涵无疑。也就是说，之后又有人偷偷潜入了房间，把文涵的脸剥了下来。你听说过巫蛊换头术吗？那只是传说吧。对于身量相当的人来说，只要稍微改变一下面容，就可以达到以假乱真的效果。你是说，昨天我们见到的那个文涵，只是一个冒牌货？这样既可以除掉文涵，又可以洗清自己的嫌疑，真是一记高招。我问过唐家的侍女，她说文涵和阿兰有过旧情。什么？此事若已被文丽得知的话，会不会借了阿兰之口，将文涵约出来，然后设计害死他呢？我们得马上回去。难道你没有发现你的脸已经开始溃烂了吗？再过几天啊，你就会感染而死。要不是我啊，及时的给你用药，说不定你还等不到那一天呢。你不知道自己中毒了？你喝的茶里面有山茄散。他说，只要我乖乖听话，他就放我自由。他为什么要对我下毒啊？他，他是谁？他是二朱离。这场画皮大戏的幕后元凶。你到底是谁？如果我没有猜错的话，她就是被文涵赶出家的那个侍女，绿桃。绿桃，我是绿桃。你怎么知道？唐阿兰出身于书香门第，从小受过严格礼训，所以走路时肩部会略微后倾，脚掌拖地，因为他要适应过长的裙摆，长期形成了这种走路习惯。而大婚那日，你走路的时候，肩部前倾，略向内缩，背微驼，只有低眉顺眼的奴婢才会有这种身姿。随后从正门到前厅，再到洞房，你都熟门熟路，所以你一定是文府的奴婢。而这一天，文府的婢女。好像只少了一个，那便是绿桃。那他为什么会赶你走啊？文涵，滚呐！文涵为人宽厚，性格沉稳。当他得知自己的意中人即将嫁给自己哥哥的时候，彻夜难眠。而你作为一个奴婢，劝他放手，激怒了他，所以被赶出文府。因为他心气高，不想让一个下人说三道四。可是他的心里，只有唐阿兰。可是我爱他呀，我只是不想让他受伤。我知道我配不上文公子，可我，哎，可我，别哭了啊！再哭，你的脸就要烂掉了。而朱离正是利用了你对文涵之情，骗你说西域的易容术可以把你变成唐阿兰，从此你和文涵就远走高飞。原本是这么打算的，可是事情并没有我想的那么顺利。这你也相信啊？换脸之后，你约文涵在凡社见面，打算私奔。可你没想到，手术并没有成功，被他看出破绽。于是你痛下毒手，杀人灭口。那是，那是一场意外。二公子他，他要找我见官，我情急之下随手一推，磕了他的后脑。我不是，我不是故意的，二公子。把朱离剥下了唐阿兰的面皮换给你，随后再剥下文涵的面皮换给了唐阿兰失踪的书童，让他冒充文涵
，所以之前我们看到的文涵其实就是那个书童。而朱离借书童掩人耳目之后，又伪装金马失控，杀出了灭口，高手。可是四儿，怎么会答应夫人呢？应该是和你一样吧，对心仪之人，欲知却不可求。书童暗恋小姐，丫鬟暗恋公子，为这点事就杀人，什么世道？夫人，他现在在哪？已经抓住了，多亏了赵猫儿。好，夫妻对拜。我有罪，可是夫人说他会帮我收拾残局的。你傻呀，他是在利用你，他还想杀你灭口呢。这二朱离杀了三个人，到底想干什么？文公子，哎，文公子。朱莉，不能跟心爱的人长相厮守。如果能死在他的手里，也是很好的。啊！温丽，你敢承认吗？你说话呀！四年前，你爹发现了咱们两个人的事儿，我求你把我带走，我跪下来求你，但是你走了，一句话都没有留下来。好不容易等到你回来，你居然说你爱上唐阿兰！万丽，你看着我，你爱他吗？爱不爱有什么关系？我娶的人，永远不会是你。为什么？因为他是家世清白，心情贤淑，能当温家好主母。你以为叫绿桃，假扮阿兰下毒，我就可以改变对他的印象？你错了，即使我不娶唐阿兰，也不会跟你在一起。但是，他们不懂你，只有我，最懂你。毒妇，蛇蝎心肠，你为了自己的私利。你到底要害死多少人？温丽，他快不行了，所有的财产都是你的，是我们的，我们可以畅想厮守，一起过无忧无虑的日子。做梦吧你！我今天，我今天就杀了你！你。一个女人，为了跟自己心爱的人在一起，竟然杀了那么多人，这不合理呀、啊！有什么不合理的
。男人如果喜欢她，自然会带她走；可是不喜欢，她杀那么多人，有什么用？真是脑子进水了。如果我喜欢一个人，那个人又不肯就范，你打算怎样？还能怎么样？用我的诚意打动他，用我的爱心融化他。用我的弯刀切牛肉给他吃。的确，我娘说的没错，女人心海底针，越美的女人，心眼就越坏。你看，你心眼那么好，所以咱们才能继续做朋友嘛。哎，你去哪儿？疗伤。疗伤？哎，你哪伤了？有事没事？用不用刷夜来？哎。哎。